என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் எனது அன்பார்ந்த ரசிகர்களுக்கு பைக் எடுத்துகிட்டு சுற்றாதீங்க ஏன்னா அது உங்களுக்கு சேஃப்டி கிடையாது மற்றவங்களுக்கும் சேஃப்டி கிடையாது இது என்னுடைய சின்ன அட்வைஸ் தான் அட்வைஸ் சொல்கிறேன்னு ரொம்ப தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க எல்லாருடைய பாதுகாப்பு ரொம்ப முக்கியம் அப்படியே பேசுறீங்க கூகுள் பே நம்பர் அனுப்புறேன் அதுல ஒரு 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 வாய்ப்புக்கு ஒரு பத்து பத்தாயிரம் ரூபாய் அமௌண்ட் தட்டிடு இப்ப தெரியுது வாய்ஸ் பேச செல்ல வேண்டியது அப்புறம் பைசா கேட்டதுக்கு அப்புறம் அண்ணே செம்ம காமெடி நீங்க என்ன ஹியூமர் குருவி படத்துல வந்து ரிஷா அவங்களோட புருஷன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கலாய் அந்த ஒரு விஷயம் நாங்க <laughs> 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 வணக்கம் பிரதர் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் விஷ்ணு மலை அண்ணா மலை தேங்க் யூ பிரதர் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப சூப்பரா இருக்கேன் எப்படி போயிட்டு இருக்கு குவாரண்டைன் டைம்ல பரவால பிரதர் ஏதோ போயிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் லைவ்ல பண்ணிட்டு டெக்னாலஜி எப்படி மாறி இருக்கு பாருங்க ஆக்கள இன்டர்வியூ எடுக்க போறேன் இது நல்லா இருக்குல டிராஃபிக் இல்ல பொல்யூஷன் இல்ல ஆடியன்ஸ்க்கு தேவையான கண்டென்ட் போயிடுது मैक्सिमम நிறைய டிவி சேனல்ஸ் இப்போ எல்லாம் முன்னாடி இந்த நியூஸ் டிபேட்டில் லாங்கில் இருந்து யாராவது ஒருத்தர் கனெக்ட் பண்ணி பேசுவாங்க தெரியுமா அதாவது அவர் பேசி அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு அவர் ரியாக்ஷன் பண்ணிட்டு இருப்பார் கேள்வி கேட்பாங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு கேட்டு அதுக்கு பதில் சொல்லுவார் அந்த மாதிரி இப்போ இப்போ எல்லா ப்ரோக்ராமும் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு சொல்லுங்கள் ட்ரூ ட்ரூ ஸோ அதுதாண்டி வந்து ஏற்கனவே உங்களை லுல்லு சபாவில் பார்த்துருக்கோம் நிறைய படங்களில் பார்த்துருக்கோம் உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கட்டும் உங்கள் மிமிக்ரியாக இருக்கட்டும் அது போக ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்ததாக இருக்கட்டும் நிறையா விஷயங்கள் கலக்கியிருக்கீங்க நிறையா பேர் இதயத்தில் வந்து உங்களுக்குன்னு ஒரு மார்க் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த வரிசையில் இப்போ வந்து உங்களுக்கு கரியர் வைஸ் வந்து எப்படி செட் ஆயிருக்கு இந்த ஒரு ஜேர்னியை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எப்படி பார்க்குறீங்க அதில் தான் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இது இது ஒரு பெரிய லாங் ஜேர்னி தான் செட் ஆகிருக்கான்றதை விட நமக்குன்னு ஒரு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் ஆகிருக்கு அதுக்கு இத்தனை வருஷங்கள் ஆயிருக்கு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம வந்து ஒரு நான் ஆக்சுவலாக சினிமாவுக்கு வந்ததே வந்து லீட் ரோல் பண்ணணும் என்னோடய இன்ஸ்பிரேஷனே தலைவர் தான் சூப்பர் ஸ்டார் தான் ஸோ நம்ம ஒரு ஹீரோ ஆகணுன்றது தான் எல்லாருடைய சினிமாவுக்கு வர எல்லாருக்குள்ளேயுமே இருக்கிற இயல்பான ஆசையை தான் சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த வேலை செய்கிறவங்களாக இருந்தாலும் இங்கே நீங்கள் ஒரு லைட் மேன் டெக்னீஷியனாக இருக்கட்டும் மேக்கப் மேனாக இருக்கட்டும் காஸ்ட்யூமராக இருக்கட்டும் டேரக்டராக இருக்கட்டும் எந்த எடிட்டராக மியூசிக் டேரக்டர் வரைக்கும் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஹீரோவாக பண்ணணுன்ற ஒரு ஒரு ஆசை இருக்கும் ஸோ எல்லாருக்குமே அதுதான் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் எனக்கும் இருந்தது ஸோ அதை அதை நான் சேனலில் வந்து பண்ணும்போது முதல்ல சினிமாவில் அஸ்டன் டேரக்டராக வந்தேன் அதுக்கப்புறம் அதில் டெலிவிஷனில் வந்து அஸ்டன் டேரக்டர் மறுபடியும் ஜாயின் பண்ணி எங்கள் ராம்பாலா சாருடைய உதவி இயக்குனராக இருந்து அதுக்கப்புறம் சந்தானத்துக்கு அப்புறம் அந்த ஷோ நான் லீட் ரோல் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் அப்படியே சினிமாவுக்குள்ளே எஸ் வி சேகர் சார் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அவர் மூலிமா படத்துக்கு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்கள் பண்ணேன் இப்போது ஆரம்ப மேட்டகாசம் மூலிமா படத்தில் ஹீரோவும் ஆக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ அடுத்த படம் கொம்பும் ரெடி ஆகிருக்கு ஸோ ஷார்ட்டாக சொல்லிட்டேன் போதும் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப நம்ம புராணத்தை பெருசாக சொல்லணும்னு வச்சுங்களேன் இந்த குவாரண்டைன் டைம்ஸில் ஆடியன்ஸ் இருக்கிற டென்ஷனில் வருது <laughs> 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 ஒரு ட்ரெண்டு ஆகிட்டு இருக்கு சோசியல் மீடியாவில் வருது அப்படின்னா சரி ஓகே அவர்கிட்ட பேசுவோம் ஒரு இன்டர்வியூ கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லி வரீங்க ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்தை நான் ஒரு சேனலுக்கு கொடுத்தேன் இப்போ உங்கள் கூட பேசிகிட்டு இருக்கேன் நாளைக்கு இன்னொன்று கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ நான் பிஸியாகவே தான் இருக்கேன் ஸோ அதனால் எனக்கு டைம் போகிறது தெரியல உங்களை மாதிரி ஒரு அன்புள்ள தம்பிகளை போத்து அவங்ககிட்ட இந்த ஒரு ஆரோக்கியமான விவாதம் பண்ணும்போது டைம் போயிடுது அண்ட் அண்ட் அதுதான் வந்து ஸ்பூஃப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பா அந்த ஸ்பூஃப் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இது வந்துட்டு போக்ரி அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து டுவர்ஸ் எண்ட் வந்து நாங்கள் பார்த்தோம் அண்ட் போக்ரி அப்படிங்கிறதுல வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி அதில் இஷ்யூஸ் சில இது இருந்தது அப்படிங்கிறது ஆனால் அதை தாண்டி அடுத்து விஜய் அண்ணா த தளபதி அவங்க கூட நீங்கள் ஒரு படம் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ இது இதெல்லாம் எப்படி நடந்தது என்ன எப்படி வந்து இந்த ஒரு ராப்போ த்ரீன் செட் ஆயிடுச்சு ஏன்னா ஒரு ஸ்பூஃப் பண்ணியிருக்கோம் அதை தாண்டி அவர் கூட அடுத்து நடிக்கிறீங்க அப்போ அவர் எப்படி க்ரீட் பண்ணார் இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து அ
அந்த போக்கிரி பண்ணோம் போக்கிரி வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீமாக தான் இருந்தது நான் நிறைய இன்டர்வியூஸில் சொல்லியிருக்கேன் நாங்கள் அந்த டைமில் கொஞ்சம் பண்ணது வந்து கொஞ்சம் அதிகமான சேட்டைகள் தான் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ஸோ அப்போ என்னோடது ரொம்ப அவருக்கு பிடிச்சிருந்து நீ மட்டும் இரு அப்படின்ட்டாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தரணி சார் கிட்ட எங்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சாரு இன்னைக்கு பார்க்கலையே நீங்கள் செம்மையாக பண்ணாங்க அவன் அப்படின்னாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்புறம் பண்ணாங்க அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒன் வீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு பார்த்தா குருவி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் உடனே நீங்கள் ஹைதராபாத் வரணும் விஜய் சார் படம் பண்ணுறாருங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் போனது தான் நடித்தது தான் குருவி அப்போ கூட செட்டில் கூட ரொம்ப என்கிட்ட ரொம்ப எப்பயுமே ஃப்ரீயாக ரொம்ப யதார்த்தமாக தான் பழகினார் நான் அதை ரெண்டு மூணு இன்டர்வியூவில் ஆல்ரெடி கூட சொல்லியிருக்கேன் அவர் பேச மாட்டாங்க வேற ஒரு படம் பண்ணியிருந்தோம் சூப்பராக பண்ணியிருந்தடா அப்படின்னாரு தளபதி விஜய் அவர்கள் பேசுற மாதிரி சமீபத்தில் <laughs> 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 லாஸ்ட்டாக நான் பார்த்தேன் என்னை பார்த்தேன்னு ஹே அப்படின்ட்டு ஒரு அப்படின்னாரு ஸோ ஆனால் வணக்கண்டா ஸோ எம்எல்ஏ எப்பயுமே அவருக்கு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்கும் ஒரு பாசம் ஸோ அந்த வரிசையில் அவரோட மாஸ்டருக்கு எவ்வளோ வெயிட்டிங்கில் இருக்கீங்க நீங்கள் மாஸ்டர் வந்து இப்போது தேட்டர் எப்போ ரிலீஸ்ன்றது தெரியல டேட்டில் என்ன தெரியல முதல்ல இப்போ இந்த இந்த குவாரண்டைன் டைம்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தியேட்டர்ஸ்க்கு மக்கள் வர்றதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும்னு தெரியல பட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எனக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டேன் எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல ஸோ இது படம் வந்து டிஜிட்டல் ரிலீஸ் வந்து அமேசான் மாதிரி நெட்ஃப்ளிக்ஸ் மாதிரி இதுலேயாவது வந்து டிஜிட்டல் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு தகவல் சொன்னாங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரில பட் பெரிய படங்கள் ஒரு தடவை இது மாதிரி பண்ணிட்டாங்கன்னா அது அது ஒரு பிளாட்ஃபார்மை கொஞ்சம் இதாகிடும் பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர் வந்துடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த டிஜிட்டலில் இருக்கவங்களும் வந்து சின்ன படங்களையும் வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இப்போ விஜய் சார் படங்கள் ரஜினி சார் படங்கள்லாம் ஒரு தடவை அதில் வந்துடுது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு நிறைய சப்ஸ்கிரைபர் கிடச்சிருவாங்க சப்ஸ்கிரைபர் கிடச்சதுக்கப்புறம் இன்னும் நம்ம அவங்க நிறைய பையர்ஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுவாங்க ஸோ அதனால் அது அந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்மில் வந்ததுனாலும் ஒரு ஹெல்தியான விஷயமாக தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் தளபதி விஜய் அவர்கள் ஸ்டைல வந்து அவரோட பேன்ஸுக்கு வெயிட் பண்ணுங்க செலாம் இந்த மாதிரி படம் வந்துடும் அந்த மாதிரி நீங்க உங்க உங்க டோன்ல தளபதி யோசிச்சு கூட சொல்லுங்க சூப்பரா பட்டை கிளப்பிரீங்க பிரதர் சோ கண்டிப்பா அது அந்த ஒரு மெசேஜ் சொன்னா நல்லா இருக்கும்ல அதனால என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் எனது அன்பார்ந்த ரசிகர்களுக்கு இந்த குவாரண்டைன் டைம் லாக்டவுன் பீரியடில் தயவு செஞ்சு யாரும் வெளியில் போவாதீங்க முடிஞ்சளவுக்கு சேஃபாக வீட்டில் அப்பா அம்மா குழந்தை குட்டியோட பத்திரமாக இருங்க பைக் எடுத்துகிட்டு சுற்றாதீங்க ஏன்னா அது உங்களுக்கு சேஃப்டி கிடையாது மற்றவங்களுக்கும் சேஃப்டி கிடையாது இது என்னுடைய சின்ன அட்வைஸ் தான் அட்வைஸ் சொல்கிறேன்னு ரொம்ப தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க எல்லாருடைய பாதுகாப்பும் ரொம்ப முக்கியம் அண்டு நம்மளோட படம் வந்து கூடிய சீக்கிரம் வரும்னா அதை பற்றி கவலையே போடாதீங்க நல்லா வரும் ஓகே
சீரியஸா அத انا கண்டிப்பா சொல்லலாம் انا அத தாண்டி வந்து அதுல கூகுள் பே நம்பர் அனுப்புறேன் அதுல ஒரு 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 வாய்ஸ்க்கு ஒரு 10 10000 ரூபாய் அமௌண்ட் தட்டிடு எனக்கு சிரமம் இப்ப தெரியும் இந்த ஹியூமர் எங்க இருந்து வருதுன்னு உங்களுக்கு ஆசை கேட்டா ஹியூமர் ஆக்கிர வேண்டியது வாய்ஸ் பேச சொல்ல வேண்டியது அப்புறம் பைசா கேட்டதுக்கு அப்புறம் அண்ணே செம காமெடி நீங்க என்ன ஹியூமர் ஐயோ அண்ட் அதே படத்துல வந்து இன்னொரு விஷயமும் கேட்டாங்க குருவி படத்துல வந்து த்ரிஷா அவங்களோட புருஷன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கலாய் அந்த ஒரு விஷயம் இருந்தது சோ அதை வச்சு வந்து உங்களை கலாய்ச்சதெல்லாம் உண்டா வெளியில உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கட்டும் திரிஷா புருஷனா இனியா புதுசா இருக்கு ஏதோ புஷ்பா புருஷன் புதுசா இல்லைங்க அப்படி இல்ல அதுல அதுல அப்படிதானே சீன் வரும் ஆஹ் ஆஹ் ஓ கரெக்ட் பா நானே மறந்துட்டேன் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நான் வந்து அவங்கள ரிசீவ் பண்ணி பிக்கப் பண்ணிட்டு போகிறது அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் ஒரு ஹைதராபாத்தில் நடந்த விஷயம் சொல்கிறேன் இங்கே கூட ரெயின்ட்ரியில் எல்லாம் முடிச்சிட்டாங்க நான் தான் அந்த கால் டாக்ஸி டிரைவர் ஸோ என்ன பண்ணுறேன் அந்த கா டாக்ஸி இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் போயிட்டு அந்த கார் முன்னாடி நின்று அந்த கார் ஷீல்டு இருக்கும்ல அந்த கிளாஸ் சைடில் என்ன பண்ணுறேன் போயிட்டு நின்று அப்படி சைடில் செட்டெல்லாம் பண்ணிட்டு அப்படி பட்டன்லாம் இது பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணி இப்படி பண்ணி இப்படி பண்ணி இப்படி பண்ணி பார்க்குறேன் கிளாஸ் லைட்டாக இறங்குது யாரும் பார்த்தா உள்ளே உட்காந்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னாங்க நீங்க எப்பங்க இதுக்குள்ள வந்து உட்காந்தீங்க அப்படியே வந்து சீக்கிரம் வண்டி எடுங்க உங்களுக்கு தான் வெயிட்டிங் அப்படின்னாங்க ஸோ உள்ள உட்காந்ததுக்கு அப்புறம் வண்டி ஓட்ட தெரியுமா ஏன்னா எனக்கு டிரைவிங் நான் தான் பண்ணணும் அவங்க என்ன நம்பி தான் இப்போ உள்ள உட்காந்துருக்காங்க நான் இவர் வடிவேல் சார் காமெடியில் இருந்த எண்ணத்தை கண்ணிய மாதிரி தூரத்தில் ஒரே மஞ்சாரியாக வர மாதிரி இந்த ஒரே இந்த மஞ்சள் கொடியோட கூட்டமாக வர மாதிரி இருக்கே நம்ம சொல்லியிருந்தோம்னு வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு அல்லுட்டுறோம் அவர் மேல போய் வண்டி முட்டும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து டிரைவிங் தெரியுமா தெரியாதா எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை எனக்கு தெரியும் ஓகே சில பேர் என்ன பண்ணுவோம் நடிக்கணுன்ற ஆர்வத்தில் தெரியும்னு சொல்லிட்டு வண்டியில் ஏறி உட்காந்துருவான் பிரேக் பண்ணிக்கலாம் தெரிஞ்சா கூட பதட்டத்தில் இதுவாகிடுவான் நான் என்ன பண்ணேன் சரி ஓகே ரெடின்னு சொல்லிட்டாரு தர்ணி என்ன வந்து எப்பயுமே ஃபாஸ்ட்டு ஸ்பீடே சீக்கிரம் வரும் சீக்கிரம் இப்படி பண்ண முடியும் நான் என்ன பண்ணேன் பார்த்துட்டே இருந்தேன் சரி ஓகே நம்ம வந்து டேக் சொதப்பக்கூடாது திரிஷா வேறு உள்ளே இருக்காங்க நம்மக்கிட்ட டிரைவிங் தெரியுமா ஒன்று கேட்டாங்க நமக்கு இப்போ தன்மான பிரச்சனை ஆகி போச்சு இப்ப எப்படி ஸ்டைலா ஓட்டுற வண்டி அப்படி ஃபாஸ்டா திருப்பி போய் கிட்டப்பட்ட அப்படி அடிச்ச பாருங்க பிரேக் ரோலர் கோபிநாத் சார் கேமரா மேன் வெளியே வந்து பாக்குறாரு அப்படியே கொம்பு கொம்பு கூட அவருக்கு முகம்லாம் வேர்த்து போச்சு டேய் ஒரு நூல் தள்ளி வந்தா அவ்வளவுதான்டா அது ரொம்ப ரிஸ்க்கும் கூட பட் அது ரொம்ப ஃபன்னா இருந்தது இவங்களும் திருஷாவும் பயந்துட்டாங்கன்னா கேமரா மேன் கீழே இருக்காரு கேமராவோட அப்படியே ஃபுல் யூனிட் கீழே உட்காந்து அப்படி பதட்டத்தில் உட்காந்துருந்தாங்க அண்ட் லொலு சபா அப்படின்னு எடுத்துட்டா கூட இப்போ அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ ஆகாம இருக்கிறதுக்கு ரீசன்ஸ் என்னவா இருந்தது ஏன்னா ராம்பாலா அவங்க கூட ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாங்க அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு சப்போர்ட் வந்து கிடைக்கல அதனால எங்களால கண்டினியூ பண்ண முடியல அப்படின்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாரு பட் என்ன ரீசனா இருந்தது அது கண்டினியூ ஆகாம இருக்கிறதுக்கு கண்டினியூ ஆகாம அதை நான் சினிமா பண்ணணும்னு வந்தேன் ஆரம்பத்தில் அங்கே வந்தது எல்லாருடைய கோல்மே ராம்பாலா சாருக்கு படம் டைரக்ட் பண்ணணும் சந்தானத்துக்கு சினிமாவில் நடிக்கணும் எனக்கு சினிமாவில் லீட் ரோல் பண்ணணும் எல்லாருக்குமான ஆசையும் லட்சியமும் கனவும் அதுவாக தான் இருந்தது அது வர ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் எங்களால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இது ரெண்டுத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ண முடியல ஏன்னா சினிமாவில் ப்ரொடியூசர்ஸ் வரும்போது நீங்கள் சினிமாவே கிண்டல் பண்ணுறவனுங்க சினிமாக்குள்ளே வருவீங்களா இப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிரச்சனை அந்த டைமில் கொஞ்சம் போயிட்டு இருந்தது ஸோ அப்போ ஏதாவது ஒன்று தான் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது அப்போ லீடிங்கில் இருந்த பாப்புலர் ஆக்டர்ஸ் வந்து இவங்கெல்லாம் வந்தாங்கன்னா எப்படின்ற மாதிரிலாம் பேசினாங்க ஸோ நான் அது பேர் சொல்ல விரும்பலை ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதாவது ஒன்று தான் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது நீங்கள் சினிமாவில் இருந்தால் சினிமா ஒழுங்காக பண்ணுங்கள் இல்லை ட்ராவல் பண்ணுறதுனா இங்கேயே இருந்துருங்க நம்ம சரி ஓகே இது கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணுவோம் அப்படின்றதுக்காக ஸ்டாப் பண்ணப்பட்ட விஷயம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நாம் அங்கே போய் இதெல்லாம் வேணாம் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணால் படமாகவே எடுக்கிறாங்க தமிழ் படமாக எடுக்கிறாங்க படத்துக்குள்ளே ஸ்டூப் சீன் வைக்கிறாங்க ஏன் ஏன் இதை தானே நாங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நாங்களே ஒழுங்காக பண்ணியிருப்போமே அப்படின்னு 
இப்போ வந்து ராம்பாலா சார் வந்து சொல்லியிருக்காரு நம்ம ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் லோலு சபா படமாக பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சூப்பர் அதுக்கான ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் வந்து சூப்பராக போயிட்டு இருக்கு செம்ம லைன் பிடிச்சிருக்காரு அரசியல் அப்படிங்கிறதுலயும் வந்து உங்க கால் பதிச்சிருக்கீங்க ஸோ அரசியலையும் ஒரு டிராவல் போயிட்டு இருக்கு அதை பத்தி சொல்லுங்க இல்ல அரசியல் நம்ம வந்து எல்லாருமே அதுல கால் பதிக்கணுன்றதுதான் உண்மையான விஷயம் அரசியல் வந்து நம்ம யாருக்கும் சம்மந்தம் இல்லாத விஷயம் இல்லை நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல இருந்து நம்ம என்ன ட்ரெஸ் போடுறோம் நம்ம என்ன என்ன மாதிரியான நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை இருக்கு எல்லாத்தையும் தீர்மானிக்கிறதே அரசியல் தான் உங்கள் லைஃப் ஸ்டைல உங்களுடைய எதிர்காலத்தை உங்கள் ஃபியூச்சரை எல்லாத்தையுமே தீர்மானிக்கிறது அரசியல் தான் அரசியலை ஃபுல் டைமாக போய் அதை ப்ரொஃபஷனாக பண்ணக்கூடாது அதே தொழிலாக வச்சுட்டு அதில் ஆதாயம் தேடிட்டு அதில் பணம் சம்பாதிக்கிற அந்த விஷயம் பண்ணக்கூடாது ஸோ நம்ம ஒரு சர்வீஸாக நமக்குன்னு ஒரு ப்ரொஃபஷன் வச்சுக்கணும் பார்ட் டைமாக நம்மளால் சொசைட்டிக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு அந்த அரசியல் பயன்படும்னா நம்ம வந்து அதை பண்ணணும் இது ஏதோ ஒரு ஒரு கட்சியில் சேர்ந்து அதில் ஏதாவது ஒரு பதவியை பிடிச்சி அங்கே போய் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது பண்ணி ஒரு 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 பொசிஷனுக்கு வந்து அதை வச்சு சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிற அந்த மாதிரியான ஒரு கீழ்த்தனமான ஒரு எண்ணம் யாருக்குமே வரக்கூடாது சொசைட்டிக்கு பண்ணணும் இது நம்ம நம்ம இந்த பூமிக்கு வந்து நம்ம இதை வந்து இங்கே வந்து நம்ம கெஸ்ட்டு தான் நம்ம வி ஆர் நாட் ஓனர்ஸ் ஃபார் திஸ் எர்த்து ஓகே நம்ம கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கோம் ஸோ இங்கே இருக்க யாரையும் ஒரு கெஸ்ட்டை வந்து ஒரு சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போனால் எப்படி நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கிற வரைக்கும் மரியாதை அந்த மாதிரி நம்ம இந்த பூமிக்கு ஒரு கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கோம் நம்ம அந்த கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸாகவே கரெக்டாக இருந்துட்டு பூமிக்கு எந்த தொந்தரவும் பண்ணாமல் கிளம்பி அப்படிப்பட்ட அரசியலாக இருக்கணும் அரசியல்னா அதுதான் அரசியல் நேச்சர் எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்த ஒரு அரசியல் இருக்கணும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் திட்டிக்கிறது சும்மா டிவியில் உட்காந்து நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்க நாங்கள் என்ன செஞ்சீங்க அந்த விவாதம் பண்ணி ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது மட்டுமே அரசியல் கிடையாது கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக என்ன பண்ணுறோம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்ன க்ரோத் என்ன இதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன அந்த ப்ராப்ளமுக்கு சொல்யூஷன் என்ன இதை வந்து எப்போ பண்ணால் இது எப்போ இது சால்வ் ஆகும் இதை பற்றின ஹெல்தி டிஸ்கஷன் இங்கே வந்து இல்லை ஸோ அது என்றைக்கு வர ஆரம்பிக்குதோ அன்னைக்கு டோட்டலாகவே இந்த சிஸ்டம் கிளியர் ஆகிடும் சேஞ்ச் ஆகிடும் ட்ரூ ட்ரூ இந்த கொரோனாக்கு ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு விஷயம் சொல்ற மாதிரி இருக்கலாம் அது வந்து எல்லாமே ஒரே விஷயமா கூட இருக்கலாம் வேற வேற ஸ்டைல உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி தான் ஏன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு கிரியேட்டிவ் ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா தலைவர் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய காலை வணக்கம் இங்க வந்து இந்த கொரோனா ஒரு உயிர்கொல்லி நோய் அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வைரஸ் அது வந்து அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு இங்கே மட்டும் இல்லை வேர்ல்டு ஃபுல்லாக வந்து அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டுருக்கு க அர எல்லா நாட்டு அரசாங்கங்களும் அதை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்காக வந்து கடுமையாக முய முயற்சி செஞ்சிட்ருக்காங்க அண்ட் வந்து இதுக்காக வந்து ஃபுல் டைம் வந்து போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் வந்து அந்த மெடிக்கல் ஸ்டாஃப்ஸ் டாக்டர்ஸ் செவிலியர்கள் அண்ட் துப்புரவு பணியாளர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் இவங்க எல்லாம் வந்துட்டு உயிரை கொடுத்து வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ரிஸ்க் எடுத்து வந்து வேலை செய்கிறாங்க அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம வந்து பொறுப்பு இல்லாமல் வண்டி எடுத்துகிட்டு ரோட்டில் போயிட்டு வந்து தொந்தரவு எல்லாம் பண்ணக்கூடாது அது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப அவங்க செய்கிற வேலைக்கும் வந்து அது மரியாதை இல்லாத மாதிரி ஆகிடும் மறு நாம் மரியாதை கொடுக்காத மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அது வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப கவனமாக பார்த்துக்கணும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வந்து வீட்டில் இருங்க பாதுகாப்பாக இருங்க உங்களுடைய பாதுகாப்பு தான் உங்கள் குடும்பத்துடைய பாதுகாப்பு உங்கள் குடும்பத்துடைய பாதுகாப்பு தான் இந்த நாட்டுடைய பாதுகாப்பு ஸோ எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் இந்த கொரோனா சீக்கிரம் குணமாகி எல்லோரும் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பவும் சொல்லி நான் வணங்குற ராகவேந்திர சாமி பாபாஜியை வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வந்து உலக நாயகன் கமல் அவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த கொரோனா உலகம் முழுக்க எல்லா நாடுகளிலும் பரவி இருக்கு அதுல சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா நம்ம இந்தியாவில் அது கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இதில் வந்து எந்த விதமான ஒரு சந்தேகமும் இல்லை அரசாங்கங்கள் நிறைய முயற்சி பண்ணுறாங்க எனக்கு ஒரு சில விஷயங்களில் கேள்விகளும் உண்டு இருந்தாலும் இந்த நேரத்தில் நான் அரசின் பக்கம் நின்று அவர்களுக்கு இந்த துயர நேரத்தில் துணை நிற்க வேண்டியது நமது கடமை என்பதால் நான் உங்களிடம் அன்பாக கேட்டுக்கொள்வது என்னவென்றால் நீங்கள் தயவு செய்து இந்த ஒரு சில நாடுகள்லாம் இருக்குது சில சவுதி அரேபியா துபாய் இந்த மாதிரி நாடுகள்லாம் நான் நினைக்கிறேன் அ
வெளியில் யாருமே வரமாட்டாங்க நம்ம ஊர் மாதிரி சந்துக்கு சந்து போலீஸ் ஆஃபீஸரை நிற்க வச்சு பேரிகார்டு போட்டு வர்றவங்க மேலே தண்ணி அடிக்க வச்சு புகையை போட்டு துரத்த வேண்டிய தேவை இருக்காது அங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த சட்டத்திட்டங்களை மதிக்கிறார்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த காவல்துறையினரும் நடந்துக்கிறாங்க ஸோ அதே போல் இங்கேயும் நாம் சட்டத்திட்டங்களை மதித்து நம் காவல்துறையினருக்கு நாம் வந்து கொஞ்சம் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் இங்கேயும் ஏன்னா அவங்களுக்கும் குடும்பம் இருக்குது இல்லையா அவங்களுக்கும் ஃபேமிலி இருக்குது இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து அவங்க நாம் சட்டத்திட்டங்களை மதித்து அவங்க ரோட்டில் வந்து காவல் காக்க வேண்டியது தேவையே இல்லையே இல்லைங்களா இன்றைக்கி ரெண்டு ஃபீல்டு மட்டும் இருந்தால் போதுமே டாக்டர்ஸ் மட்டும்தான் இங்கே வேலையாக இருந்திருக்கணும் அவர்களை பாதுகாக்க வேண்டிய நேரத்தில் உங்களை பைக்கில் பிடிக்கிறதும் உங்களை காரை துரத்திட்டு போகிறதும் அம்மா வேலை இதெல்லாம் வந்து நாம் திருத்திக்க வேண்டிய விஷயம் இது இது அட்வைஸ் கிடையாது தயவுசெய்து இருக்கும் உண்மை இது தான் இதை நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் நன்றி அடுத்தது தலை அஜித் அவர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த நேரத்தில் நிறைய பேருக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னு தெரியாமல் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆகிடுறாங்க இன்ஃபேக்ட் நிறைய இந்த டாஸ்மாக் இது பண்ணுற கடைகள்லாம் மூடப்பட்டதுனால அவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணணும்னு தெரியாமல் சில பேர் இந்த வார்னிஷ் குடிக்கிறாங்க சில நான் பேர் சொல்ல விரும்பல அந்த மாதிரியான தவறான விஷயங்கள்லாம் செய்கிறாங்க அது உங்களோட ஹெல்த்தை ரொம்ப பாதிச்சிடும் தயவு செஞ்சு உங்கள் ஃபேமிலியை நினச்சி பாருங்கள் உங்கள் பசங்களை நினச்சி பாருங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களோட எதிர்காலத்தை நினச்சி பாருங்கள் இந்த மது பழக்கத்தை தயவு செஞ்சு இந்த இந்த பீரியடோட விட்டுடுங்க ஏன்னா அது உங்கள் எல்லாருக்குமே நல்லது உங்கள் சொசைட்டிக்கு நல்லது இது நமக்கு கடவுளாக கொடுத்த ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பமாக நினச்சிப்போம் இப்போ மூடின டாஸ்மாக்கெல்லாம் மூடினதாகவே இருக்கட்டும் நம்ம வேண்டிப்போம் ஏன்னா இதனால் நிறைய பேருடைய எதிர்காலம் நிறைய பேர் விபத்துக்களை சந்திக்கிறாங்க நிறைய உயிர்கள் பலியாகுது ஸோ அரசாங்கத்துக்கு என்னோடய வேண்டுகோள் என்னென்னா இந்த டாஸ்மாக்கால வருமானம் அது நமக்கு வேண்டாங்க அதுக்கு பதில் எவ்வளோ ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம செய்யலாம் ஒரு <laughs> 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 ஒரு இன்டர்வல் வச்சிருவோம் பத்து நிமிஷம் ஒரு இன்டர்வல் ஒரு ஒரு செவன் டு எயிட் மினிட்ஸ் ஒரு இன்டர்வல் அப்படியே அட்ட ஸ்டெச் பார்க்கும்போது ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து அது எப்பயுமே ஒரு இது இருக்காது நீங்க திருக்குறள் ஏன் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு அது ஒன்னே முக்காடி ரெண்டு வரி கூட இல்லை ஒன்னே முக்காடி தான் நீங்க ஒரு விஷயத்த ஷார்ட்டா சொன்னா அது ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆனாலும் நம்ம ஆளுங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு ரொம்ப பண்ணா இருந்து கூடிய சீக்கிரம் கண்டிப்பா நேரில் சந்திப்போம் அண்ட் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் ஆல் தி பெர்ஃபார்மன்சஸ் தேங்க்யூ அண்ட் இந்தியா கிளிக்ஸ் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான மனமார்ந்த நன்றி ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் வீட்டில் இருங்க பாதுகாப்பா இருங்க கூடிய சீக்கிரம் இது எல்லாமே சரியாயிடும் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு நம்ம திரும்பிடலாம் அது நம்ம எல்லாருடைய இந்த 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 பீரியடை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக யூஸ் பண்ணுங்க உங்களுடைய நேரத்தை ரொம்ப நிறைய டைம் வந்து ஒரு கோல்டன் இது மாதிரி அது அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக எந்தெந்த விதத்தில் ஆன்லைன் கோர்ஸஸ் இருக்குது நிறைய லேடிஸ் வந்து சமையல் கத் சமையல் பண்ணுற வீடியோஸ் பார்த்து கற்றுக்குங்க அது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இல்லாட்டி கூட உங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்ல அதனால் நிறைய பேர் ஹோட்டலுக்கு போய் வெளியில் சுற்ற வேண்டியது இருக்கா சார் ஜாலிக்கு சொன்னேன் ஸோ அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது கற்றுக்கிறதுக்கான விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் கற்றுக்குங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் இது எல்லாமே சரியாயிடும் அடுத்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் முறை விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்